Uh, we are discussing limits, uh, ellipse, sorry. We are discussing ellipse and uh, this is the video lecture number two. I hope you have watched already video lecture number one. And this we have discussed the general equation of ellipse. General equation of ellipse that is x square by a square plus y square by b square is equal to one. In the two cases have been discussed when a is greater than b and when a is less than b. Then we have discussed about the different character of the ellipse like focus, directrix, vertex, etc. Today we are going to prove this that why this equation is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Um, we will derive also the eccentricity. Y eccentricity will be e is equal to under root 1 minus b square by a square in case b is less than um, a. So, हमने बात की थी कि एलिप्स में एलिप्स ये होता है और एलिप्स की कैरेक्टर ये है कि एलिप्स में अगर कोई भी जनरल पॉइंट है ये x1 y1 है कोई पॉइंट तो यहाँ से ये जो दो फोकाई है एक एस और एक एस डेस इनका डिस्टेंस का सम मेजर एक्सिस के बराबर होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है ये कैरेक्टर पिछले क्लास में हमने बात की थी कि ps by ps इस दिस इज एलिप्स x एक्सिस दिस इज y एक्सिस है ना और ये x डैश है तो यहाँ पर जो ये कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे होगा इस किसी पर भी तो इसका सम होगा ps plus ps डैश इज इक्वल टू टू आज इसको इसके जरिए हम इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर by a स्क्वायर plus y स्क्वायर by b स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है कैसे ठीक है और दूसरा चीज क्या ड्राइव करना है ए सेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये भी कैसे होता है ये दो चीजों को आज हम देखेंगे इस डेरिवेशन के जरिए डेरिवेशन हालांकि स्कूल के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है सो लेटेस्ट डिस्कस दिस हाउ कम्स सो इसका कोर्डिनेट क्या होता था इसका आपको याद है क्या कोऑर्डिनेट होता था तो a कॉमा जीरो a कॉमा जीरो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था माइनस a कॉमा जीरो अब ps डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है तो क्या होगा अंडर रूट क्या x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस ps डैश क्या होगा तो x1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये हुआ is equal to 2a आप इसको क्या करें किसी एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x1 plus a का whole square plus y1 square इसको हम उधर ले गए 2a minus कितना तो x1 minus a का whole square plus y1 square अब दोनों तरफ squaring कर देता हूँ squaring both the sides right squaring both the sides we have क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करने पर स्क्वायरिंग करने पे इसका रूट हट जाएगा और क्या मिलेगा इसका रूट हट जाएगा और इसका a minus b whole square का फॉर्मूला लगेगा तो इसका रूट हटेगा तो हो जाएगा x1 plus a का whole square plus y1 square इसका a minus b whole square का फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा a square plus b square right b square का मतलब ये a square minus 2ab plus b square भी लिख सकते हैं तो 2ab का मतलब 2 into 2a x1 minus a का whole square plus y1 square plus b square b square से सेंस ये है कि क्या मिलेगा यहाँ पे plus x1 minus a का whole square plus y1 square हमने इसको उधर ले गए हैं और इसलिए अब ये root हट जाएगा a square this one minus 2ab 2 times of a a b a or plus b square या इसका square इसका square करेंगे तो root हट जाएगा अब इसको थोड़ा simplify कर देते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे x1 square ध्यान से देखें y1 square y1 square cancel हो जाएगा और ये मिलेगा यहाँ से x1 square plus 2ae x1 plus a square e square यहाँ पे मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 
और यहां से मिल जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स वन ए ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहां से और एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया अब ये माइनस टू ए जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर ऑलरेडी टू ए एक्स वन है इधर से टू ए एक्स वन और आएगा तो क्या हो जाएगा फोर ए एक्स वन और यहां पे बच गया फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए अंडर रूट एक्स वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर रूट वाली चीज को एक तरफ कर लेते हैं फोर ए फोर ए सब में से कट जाएगा ई एक्स वन और यहां पे क्या बच जाएगा a माइनस अंडर रूट एक्स वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ठीक है अब हम इस चीज को इधर ले आए माइनस हो जाए और ये इधर चीज ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा आपका टर्म आएगा अंडर रूट एक्स वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स वन ठीक है Now, squaring both the sides again. Squaring again, again both the sides. What we have? We have. क्या मिलेगा? इधर से root हट जाएगा. X one square plus a square e square minus two x one a plus y one square root हट जाएगा. और यहां पे इसका स्क्वायर होगा फिर वही आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन ये और ये टर्म क्या हो गए कैंसिल और आपके पास बच गया क्या एक्स वन स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर यहां से इधर आके क्या हो गया माइनस इधर में बच गया है प्लस वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर ये वाला और ये टर्म इधर आके माइनस हो गया तो ये स्क्वायर पहले से है माइनस ए स्क्वायर ये स्क्वायर और हो गया यहां पे हमने कॉमन ले लिया एक्स वन स्क्वायर क्या मिल गया वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर और यहां से ये स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन माइनस ई स्क्वायर ठीक है ये देखिए वन माइनस ई स्क्वायर दोनों तरफ है इससे अगर पूरे टर्म से हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा ये पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्योंकि वन माइनस ई स्क्वायर से वन माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल और बचेगा वाई वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये पूरा चेंज अगर बी स्क्वायर के बराबर हम लिखें तो दूसरा कांस्टेंट इस्तेमाल करें कि ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये आ गया इलिप्स का इक्वेशन जहां पर b क्या है b स्क्वायर है a स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर वन यानी ई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड देर फोर ई इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं ये वाला भी ये वाला भी दोनों रिलेशन सही है आप इससे ये निकाल सकते हैं इसके जगह पे एक दूसरा वेरिएबल रख दिया और ऐसा रखने से हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया जहां पर बी स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर ई स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर क्यों क्योंकि इलेक्स के लिए ई क्या होता है लेस देन वन तो ये चीज वन से छोटा होगा इसलिए चीज क्या मिलेगा पॉजिटिव और इधर भी क्या है पॉजिटिव तो इस तरीके से हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं कि वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता है कफ जब ए बी से बड़ा है तब और अगर यही पर हम ऐसा किए होते कि ए बी से छोटा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मेजर एक्सिस कितना होता है टू बी तो जहां जहां ए आया है वहां वहां क्या आ जाता बी अब एक सवाल कर लेते हैं देखते हैं जो पिछले दिन हमने सीखा था ठीक है नाउ एक चीज जिससे पहले हम देखते हैं कि लोकस इसका जो है नाउ लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन एज एक्स वन वाई वन तो हमने फिक्स पॉइंट लिया था ना एक्स वन वाई वन फिक्स पॉइंट लिया था नाउ लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन एज एक्स वन वाई वन एज क्या होता है लोकस कैसे लेते हैं लोकस लोकस लेने के लिए क्या करते हैं हम 
एक्स वन वाई वन की जगह पे वेरिएबल लेक्चर देने के लिए एक्स वाई लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये हो गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ इलिप्स ठीक है एक एग्जाम्पल करते हैं जो कुछ हमने सीखा है इसको समझने के लिए ठीक है एक एग्जाम्पल करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और एक क्वेश्चन यहां से लिखता हूं और इसको समझते हैं ठीक है हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ कंडीशन ली गई होगी एक क्वेश्चन अभी हम लेते हैं जिसमें हमें सीखना है कि क्वेश्चन है ये देखिए फाइन पहला क्वेश्चन फाइन द वर्टेक्स सेंटर फोकाई वर्टिसेज वर्टिसेज सेंटर फोकाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग of the following following equation what is this equation equation hai likha hua 9x square plus 16y square is equal to 144 dekhne se pata chal raha hai x ka power even y ka power even hai to ye kya hai ye ellipse ko represent kar raha hai x y ke coefficient barabar nahi hai isliye ye ellipse ko represent kar raha hai agar barabar hota तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स को तो हम 144 से डिवाइड कर देंगे क्यों क्योंकि एलिप्स का जब भी आप इक्वेशन देख रहे हैं तो इधर में क्या होता है राइट साइड में वन तो यहां वन लाने के लिए पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं वन फोर्टी फोर प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन That can be written as x square by 4 square, y square by 3 square is equal to 1. अगर इसको हम पूरे equation को compare करें किससे x square by a square हमें पता है नहीं इसका equation होता है x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ये हमें पता है इस इन इस के general equation से अगर इस equation को हम compare करें तो ए के जगह पे क्या आएगा फोर बी के जगह पे क्या आएगा थ्री तो हम लिख देते हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन देन ए इज इक्वल टू क्या मिल गया फोर बी इज इक्वल टू क्या मिल गया थ्री ए बी और ई e, तीन ही चीज होता है हर एक में चाहे वो पैराबोला होगा चाहे लिप्स होगा चाहे हाइपरबोला होगा पैराबोला में तो ई e क्या होता है वन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला में ई e की वैल्यू एलिप्स में एक से कम होती है तो एक से कम तो इन्फाइनेट वैल्यू हो सकते हैं और हाइपरबोला में एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो वो भी इंफाइनाइट हो सकते हैं इसलिए वो वैल्यू एक्ट क्या है वो निकालना पड़ता है तो यहां पे अब हमें ई निकालना पड़ेगा सबसे पहले ई क्या होता है अभी सीखा है वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन वन माइनस ये कितना मिल गया सेवन बाई सिक्सटीन दैट इज सेवन बाई फोर यह आ गया रूट सेवन बाई फोर ये रेशियो आ गया इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं ठीक है ना लेस देन वन होता है बट ग्रेटर देन जीरो होता है इसलिए हम इसे नेगेटिव वैल्यू रेशियो है रेशियो के नॉट भी नेगेटिव तो ये हम लिख देते हैं रूट सेवन बाई फोर अब हमें क्या क्या निकालना है पहला चीज निकालना है सेंटर सेंटर क्या है इस जनरल इक्वेशन में सेंटर होता है जीरो जीरो दूसरा क्या निकालना है जी वर्टिसेज वर्टिसेज होता है कितना प्लस माइनस ए कॉमा जीरो क्यों क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है 
a b से बड़ा है इसलिए प्लस माइनस है जीरो डेट इज ए क्या है प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो ये हो गया तीसरा क्या निकाल रहे हैं जी फोकाई फोकाई क्या होता है फोकाई होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो डेट इज प्लस माइनस ए का जगह पे फोर ई के जगह पे रूट सेवन बाई फोर कॉमा जीरो एंड डेट इज व्हाट दिस इंप्लॉयज That is plus minus root 7, comma, 0. ये हो गया चौथा क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है आपको याद होगा याद है क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होता है इक्वेशन ऑफ x दो डायरेक्ट्रिक्स होता है एक इधर की ओर एक इधर की ओर x इज इक्वल टू ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई दो होता है इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया प्लस माइनस ए बाई ई और प्लस माइनस ए बाई का मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर अपॉन ई का मतलब रूट सेवन बाई फोर रूट सेवन बाई फोर यानी फोर ऊपर जाने क्या हो गया मल्टीप्लाई रूट सिक्सटीन बाई सेवन सेवन बाई रूट सिक्सटीन दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्सटीन बाई रूट सेवन आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अब उसके बाद क्या निकलना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मेजर एक्सेस कितना होता है टू ए यानी टू इंटू ए कितना है फोर टू इंटू फोर क्या हो गया ए लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस दैट इज टू बी टू बी और बी कितना है थ्री इसलिए क्या हो गया सिक्स तो ये सारी चीजें जो हमें चाहिए था लेंथ डायरेक्ट एक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस वो सारा का सारा हमने इसमें निकाल दिया उम्मीद है कि आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अगले दिन हम इस पर और सवाल करेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर में और और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशन दिए गए होंगे तो उसमें किस किस तरह के सवाल होंगे उन सब की चर्चा करेंगे ये एक बेसिक एग्जांपल था आपको क्या करना है फमूले सारे याद करके आना है अगली क्लास में और जब आप फमूले याद करके आएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी उसी दिन हम लैटस रेक्टर का भी कंसेप्ट देंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होप फुली यू विल वॉच एन अदर वीडियो ऑल्सो एंड सो दैट यू कैन डेवलप योर कंसेप्ट वेल एंड uh, आपको अच्छी तरह से कोनिक सेक्शन समझ में आ जाए क्योंकि कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो अलेवन के बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है और आई के एंट्रेंस एग्जाम में कोनिक सेक्शन से तीन चार क्वेश्चन तो होते ही होते हैं कम से कम पांच छह भी हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े कहीं कोई दिक्कत हो तो बताए थैंक यू